ஸோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கெமிஸ்ட்ரி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்களை டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் புக்கில் சாப்டர் லெவனில் கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட் அப்படின்ற சாப்டர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன் அப்படி ஒரு சாப்டர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா எதுக்கு நம்ம கார்பனை பற்றி படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த யூனிவர்ஸில் மோஸ்ட் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸுங்க எல்லா பொருளும் முக்கவாசி எதில் உருவாயிருக்க எது தான் எந்த ஒரு எலமெண்டில் உருவாயிருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பன் கார்பன் அதனால தான் ஈவன் நம்ம லைஃப் நம்ம உயிர் எல்லாமே கார்பன் தான் வந்து பேசிக் பில்டிங் பிளாக்காக கூட இருக்குது ஆக்சுவலாக கார்பனை பற்றி லைஃப் மேட் ஆஃப் கார்பன் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ கூட ப்ளான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூட நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஒரு அதை பார்த்துட்டு கூட இது வாங்க ஸோ அதனால தான் கார்பனை பற்றி ஏன் படிக்கணுன்ற ஒரு முக்கியத்துவம் உங்களுக்கு புரியும் இந்த கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸை பற்றி படிக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பேர் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரி செப்பரேட் கெம் டிபார்ட்மெண்ட்டே இருக்குது என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் ஃபர்தர் ஹையர் ஸ்டடிஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூலாம் போனீங்கன்னா இந்த செப்பரேட் சாப்டரே படிப்பீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் செயின்ஸு கார்பனுடைய சங்கிலி தொடர்லாம் உருவான காம்பவுண்ட்ஸை பற்றி மட்டுமே ப்யூராக படிப்பீங்க செயின்ஸ் ஆஃப் கார்பனை பற்றி க எக்ஸ்க்ளூசிவாக படிப்போம் ஸோ அப் அப்படிப்பட்ட காம்பவுண்ட்ஸுங்களை அப்படி உருவாகக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸ் ஈவன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்னே சொல்லுவோம் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் சொல்லிட்டோம்னாலே அப்படி என்ன அர்த்தம்னா அதில் கார்பன் இன்வால்வாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால தான் நம்ம கார்பனை பற்றி படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா அந்த லைஃபோ நம்ம முக்காவசி இந்த பொருள்கள் எல்லாமே வந்து கார்பன் வந்து பேசிக் பில்டிங் பிளாக்காக வச்சு உருவாக்கப்பட்டால் நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால ஏதாவது பயன் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவே நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ ஒரு சிம்பிளஸ்ட் ஆட்டமாக ஒரு சிம்பிளஸ்ட் காம்பவுண்ட் வச்சு ஆரம்பிப்போம் ஒரு கார்பன் உள்ள ஒரு காம்பவுண்டை பற்றி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் நமக்கு தெரியும் தன்னை வேலன்ஷியலில் நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஆக்டட் ரூல் பிரகாரம் ஒரு எல ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு பேசிக்காக வந்து ஒரு எட்டு எலக்ட்ரான் வேலன்ஷியல் இருந்தால் தான் ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டை அடைஞ்ச மாதிரி அதுக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகும் அப்போ தான் அன்ரியாக்டிவ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் யாரோட ரியாக்ட் ஆக மாட்டாங்க கிட்டத்தட்ட பீரியடிக் டேபிளில் லாஸ்ட் குரூப்பான நோபல் கேசஸ் மாதிரி அவங்க எட்டு எலக்ட்ரான்ஸை தேடி அவங்க விரும்பிட்டே இருப்பாங்க ஸோ கார்பனுக்கு நாலு எலக்ட்ரான் தேவை அந்த ஆக்டட் ரூல் அடைய ஸோ அந்த நாலு எலக்ட்ரான் யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பனுக்கு ஒரு முக்கியமான ஃப்ரெண்டு இருக்காரு யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் உடனே வந்து கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஏன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு ஏன் என்ன ஏன் ஏன் ஹைட்ரஜன் உடனே வந்து சேர்றாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் தேவை தன்னோட ஷெல்லை ஃபில் பண்ண ஐ மீன் ஒன்னா சார்பிட்டில் ஃபில் பண்ண ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேவை ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் ஆல்ரெடி இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரானை வேறு யாராவது ஷேர் பண்ணாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஹீலியம் போல் ஃபீல் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் ஹைட்ரஜன் உடனே வந்து கார்பனுடைய ஒரு கோவலன் பான் ஃபார்ம் ஆகுதுங்க இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் சேர்ந்து என்ன பண்ணணும் கோவலன் பான் ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த கோவலன் பான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு மியூச்சுவல் ஷேரிங் பிட்வீன் த போத் எலமெண்ட்ஸ் ரெண்டு எலமெண்ட்ஸுக்குமே ஒரு மியூச்சுவல் ஷேரிங் மாதிரி ஹைட்ரஜன் கார்பன்டேருந்து ஷேர் பண்ணிட்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுது அதே சமயம் கார்பனும் ஹைட்ரஜன்லேருந்து நாலு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துலேருந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்க மாதிரி அது ஃபீல் பண்ணுது ஸோ இப்படி ஒரு மியூச்சுவல் ஷேரிங்னால ரெண்டு பேருமே ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அடைகிறாங்க ஸோ அதுதான் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக பற்றி படிப்போம் ஈவன் கார்பன் இந்த இது போல் செயினை உருவாக்கிட்டே போகலாங்க ரெண்டு கார்பன் மூணு கார்பன் நாலு கார்பன் கார் கார்பன் பல மடங்கான ஒரு செயினை லாங் செயினை உருவாக்கிட்டே போவோம் ஸோ அப்படி உருவாகக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து டோட்டலி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியே ஸோ இந்த காம்பவுண்டுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இதுதான் மெத்தேன் மெத்தேன் பொதுவாக கெமிக்கல் ஃபார்முலா சிஹெச் ஃபோர்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலாவில் இப்படி கூட எழுதுவோம் சமயத்தில் இப்படி கூட இந்த ஒரு சிஸ்டம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சி கார்பன் அதனால் உருவாக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸுங்கள் பேர் வைக்கிற முறைக்கே ஒரு ஸ்பெஷல் சிஸ்டம் இருக்குது அதே எனக்கு கேட்டிங்கன்னா நோமன் கிளேச்சர் நோமன் உருவாக்கூடிய கார்பனால் உருவாக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸுங்கள் பேர் வைக்கும் முறைக்கு என்ன ஒரு சிஸ்டம் பேர் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா நோமன் கிளேச்சர் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் டீட்டெயில் ஃபர்தராக நம்ம அடுத்த வீடியோஸில் பார்ப்போம் தொடர்ந்து ஸோ இன்னொரு ஒரு கார்பன் செயின் கார்பன் செயின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போனா நீங்கள் ஒரு சங்கிலியை கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஐ எந்த சங்கிலி கார்பனால் ஒரு கார்பனால் கார்பன் கார்பன் அப்படின்ற ஒரு சங்கிலி நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் கார்பன் செயின் சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ அப்படி உங்கள் புக்கில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு மூண
இப்படி கூட ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதுவே ப்ரோப்பைன் தான் இது வந்து பொதுவாக சிம்பிளஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சராக சொல்லலாம் சிம்பிளஸ்ட் வே டு ரெப்ரஸன்ட் த ப்ரோப்பைனுங்க எப்படி கேட்டிங்க அப்படின்னா இடத்துல ஒரு ஹிடன் மீனிங் இருக்குது என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு எண்டுலையும் வெரைட்டிசஸ்லேயும் ஒரு கார்பன் இருக்கிறதா அர்த்தம் மறுபடியும் அதை சுற்றி ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கிறதா அர்த்தம் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் மறுபடியும் இங்கே ஒரு மூணு ஹைட்ரஜன் ஸோ இப்படி நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் எழுத தேவையில்ல ஜஸ்ட் அதனால தான் ஒரு வெட்டி ஒரு லைன் டயக்ராம் போட்டோம் அப்படின்னாலே இந்த ஒவ்வொரு எண்டும் ஒரு ஹிடன் மீனிங் அந்த இடத்துல ஒரு கார்பன் இருக்குது அதை சுற்றி ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு முறையெல்லாம் வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்டில் காம்பவுண்ட்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ உங்களுக்குலாம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டன் பார்த்து தான் ஃபர்தராக நல்லா பார்ப்போம் ஸோ தேங்க்யூ 